Good afternoon, dear students. In the class, we will discuss the third chapter classification of elements and periodicity in property. We will discuss the classification of elements. In the first class, we will discuss the classification of elements. Group-wise classification, period-wise classification, and block-wise classification. This is the elements of the periodic properties. We will discuss the periodic properties of elements. What is the periodic property? Periodic property is one element. We use the long form of periodic table. We use the atomic number in the atomic number. We use the regular interval in the elements. We use the pop property. We use the periodic properties. Periodic property of elements is the atomic radius. Atomic radius. We have some basic concept of chemistry in the first chapter. We have some basic concept of chemistry in the first chapter. We have some atoms, elements, and molecules. Then, we have some molecules. Then, we have some structure. We have some structure. We have some circular shape. Then, we have some radius. Then, we have some nucleus. We have some nucleus. Then, 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 we have some nucleus. आ डिस्टेंस ने आना हमारे दिन दोबारे आ आत्मिक रेडियस ने दोबारे आ तो हमको आत्म वन्टर ने वाले रे माइनूट पार्टिकल आना ले नमक आदेन डे रेडियस कंड बढ़ी क्या नल्ले वाले रे दिगम बुद्धि मोटर लगा रहे हैं ना तो आते दिन डे रेडियस कंड बढ़ी क्या मेंटे नम्रे आते और अच्छा आते अच्छा आते Biar orang atom ay combine cerita ni kumpul. Ia dua atom ini. Ia orang atom ini nukleus ni dalam ingat orang distance ni. Nampaknya dengan apa ya? Inder nuclear distance ni apa ya? Ia inder nuclear distance ni dia pagi dia ada kum. Orang atom ini atomik atomik radius ni mana ni? Pendah ada kum. Atom ini dia dua atom combine cerita molecule formula ni kumpul. Orang dua atom ini inder nuclear distance ni dia pagi dia ada kum. Pendah atom ini radius ni apa ya? ओके इनी ये आटोमिक आटोमिक रेडियस में हमारा वेरियस मेथड वाले आना कंडर बढ़ी क्या आधा आने जाता है इतने डिस्कस है मनी आटोमिक रेडियस कंडर बढ़ी क्या नहीं ला आधे तम मेथड आना कोवालेंट रेडियस कोवालेंट रेडियस नुवान तुमने गलंदा कोवालेंट जी बॉन्डर आइटला आटोपिंडे रेडियस कंडर बढ़ी क्य रेडियस नॉन मेटल्स इन्द्र रेडियस एक अंडर बढ़ी क्या है ना ना हमारे कोवालेंट रेडियस है ना लम ऐसा डे यूज़ किया पर कोवालेंट रेडियस ना हम कह रहे हैं क्लोरी क्लोरी ना इंदर है ना वो जो नॉन मेटल है ना ना हमारे ऑलरेडी आठ आठ इन्द्र आटमिक रेडियस कंडर बढ़ी क्या आठ इन्द्र रेडियस है और इके� Adain dia radius yang anda beri kita macam tu. Provida, dari klorin atom, ini dia orang klorin atom. Di klorin atom ini dia, ini central ni nampu ingatur lah distance. Ini dia ana inder nuclear distance. Orang atom ini central ni nampu macam tu atom ini central ni kalau ini distance ini dia pagi dia air kium ini kovalent radius ni mana tu ni kalau ini dia ana the half of the inder nuclear distance between two कोवालेंटली बॉन्डेड आइटम अदा अदनी आने दें तो बारे कोवालेंट रेडियस ने बारे पर क्लोरी क्लोरिन डे इंडर नोक्लियर डिस्टेंस नोटी तो नोटी एक टाइम ने जारी किया अब वो इधर डे कोवालेंट रेडियस ने मंत्र निकल रहे थे कि हम नोटी तो नोटी एक टाइम डिवाइडेड बाय टू सिकल टू नाइन आई रिक्यू पंचला� सेकेंड मेथड आना बारे में बोलने दो सेकेंड मेथड आना है मेटेलिक रेडियस वो और एक मेटल क्रिस्टल आना है कंसीडर है और मेटल क्रिस्टल ले मेटल आयोंस ले दोनों मेटल आयोंस इन्दे इंडर इंडर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले ये मेटल आयोंस ये मेटल आयोंस ये इंडर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन्दे पागिदी � Inder nuclear, it is the inder nuclear distance between two metal ions in a metal crystal in the area. So, that is metallic radius in the area. This is the third method. Van der Waals radius is the third one. So, we 
ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്കുൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റം രണ്ട് ആറ്റം ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതെന്താ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് രണ്ട് ആറ്റം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇതൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഇതും രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർത്തേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു മോളിക്യൂളാണ് സിയും ഡിയും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എയും സിയും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എയിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വാണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർമോക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർമോക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെപ്പ് ടു സെപ്പറേറ്റ് നോൺ ബോണ്ടഡ് നോൺ ബോണ്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് ആണ് എന്താണ് വാണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഈ രണ്ട് ആറ്റം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സെപ്പ് ഇത് ഇതൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഇതൊരു മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എയും സിയും തമ്മിൽ എന്തില്ല കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ വാണ്ടർ വാണ്ടർ ബോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂളിലെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂളിലെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർ മോളിക്യുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ അല്ലേ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോം നമ്പർ എത്രയാ നാലാണ് നമുക്കറിയാം അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബെറീലിയത്തിന് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണും പ്രോട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോ എത്ര പ്രോട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് പ്രോട്രോൺ ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം സെയിം ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സെൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവും അല്ലെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള വലി ഒരു വലിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ബെറിലിയം എടുത്ത് നോക്കും ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ അഞ്ചാണ് രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നത്തേല് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തേല് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലായിരുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ അഞ്ചായി അപ്പോൾ കാർബൺ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൻ്റെ ആറാണ് അറ്റം നമ്പർ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ
ഇനി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ വേരിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചതാണ്ടോ അപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് അതിൽ രണ്ട് ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്രോണിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്നായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി പൊട്ടാസിയത്തിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അല്ലെ ലിതിയത്തിൽ ആകെ രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ സോഡിയത്തിൽ അത് മൂന്ന് ഷെല്ലായി പൊട്ടാസിയത്തിൽ അത് നാല് ഷെല്ലായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ 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 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ സെയിം ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ന്യൂ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾസീവ് ചാർജ് ഇതിനെയാണ് ഷീൽഡിങ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിലും കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം ഫ്രം top to bottom the atomic radius increases in group le group inde mugalin thaayikku varumba atathinte radius endu yenu koodunu nu manasilayi parayan povunnathu second one aayittulla ionic radius ne kurichana endana ionic radius appo sodium chloride le adhe sodium chloride sodium chlorine thammil or ionic bonding aanu nammal padichittunde appo endana ionic bonding ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു എൻ എ പ്ലസ് അയോണായി മാറുന്നു ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ആയി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു അയണിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ അയോണായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറ്റം എന്തായി മാറി അയോണായി മാറി അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ ഇപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ഇതെന്താണ് രണ്ട് അയോൺസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അയണിക് ക്രിസ്റ്റലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അയണിക് ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റിയോൺ ആണ് എന്ത് എൻ എ പ്ലസ് ആനിയോൺ ആണ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പൊ ഒരു അയണി ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റിയോണിന്റെ ആനിയോണിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് അയണി ക്രേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അയണി ക്രേഡിയസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ഇൻ എ അയണി ക്രിസ്റ്റൽ
O2 minus le total electron da na patta na. Ni fluorine consider ayan vikya. Fluorine F minus ana. Fluorine de electron da na umbad ana. Electron da na proton da na equal ay donde proton is equal to umbad. Ela na ay na ana. Ape F minus na ntre nila da. Ori electron na gain jay donde lehertam. Ori electron na siga chhi negative charge ay. Po already umbad electron da na plus ori na dinu gora siga chhi petra ay mari patta ay mari. Ela apu bade electron da na tray patta ay. सोडियम तेरे केस में प्रोटॉन डे नंबर पादनों ना आना अपो इलेक्ट्रॉन डे नंबर पादनों ना आना पादनों ने बड़े इंदर आना प्लस चार्ज आना प्लस चार्ज आने वाला लेन दाबित तो गुड़ करना और इलेक्ट्रॉन ना नष्ट पड़ता है ना चेंज दे अपो ऑलरेडी पादनों ना पादनों ने इंदर लेल नंबर म नाइट्रोजन आने के लो नाइट्रोजन डे इलेक्ट्रॉन डे ना अलग प्रोटॉन डे ना सही माने सेवेन आना मू थ्री माइनस मान के मू नल दिने सी के रिक्यान चाहिए इधर लगते अपो एड प्लस मू नल सिकल टू पत्ते इटी अपो इलेक्ट्रॉन डे ना इतना इटी ये बड़े ही पत्ता आना इटी मैग्नीशियम दिने केसों में आकुंबो इंदर � Patan, apa elektron dah enam patan ngerti. Apa ini spesies itu nukum bol. Beri series itu nukum. Beri endan kan ada. Ia tidak elektron dah enam endan same mana same. Pat, Ia tidak lama pat elektron swida lah. Percaya beri endan ini ada different ions selain bela lah. Po different ions ane gelum same number of elektron ane lah. Tapi ini ni Ia series ni. Nama endan tu beri ya iso elektronik. स्पीशीज़ इन वारिया इन्हीं मूनामत्ते पीरियोडिक प्रॉपर्टी आई थी ला आयनाइजेशन एंडाल्पी ने कुछ चाना नमले बारे में बोलने इंदर आयनाइजेशन एंडाल्पी तो ओरे एलिमेंट है आय एलिमेंट है इंदर गैसेस आइसोलेटेड गैसेस स्टेटल ने नम स्टेटल ने कुंबो आदिंदर ग्राउंड स्टेटल ने नम ओरे इल लूसली बाउंडेड आइटल इलेक्ट्रॉन है, विट्टू वोड़ कान में एंडी टिल्ला, विट्टू वोड़ कान में एंडी बोल क्यों ना एनर्जी ने आना हमारे इंदंत वाले याम आयनाइजेशन, एंडाल्पी इंदंत वाले इंदंत, फो एम इंदंत वाले ना जो एलिमेंट आने जा रखे, अध इंदंत गैसेस स्टेट लाने निकलना � एम गैस स्टेट लेने आना ओरे इलेक्ट्रॉन ने विट्टू बोलतो प्लस ओरे इलेक्ट्रॉन ओरे इलेक्ट्रॉन ने विट्टू बोलते टेंडे इनु एम प्लस साइटे मारनो तो मैं ओरे आटम इंदा ही मारी ओरे आयोन आई मारन चेल्द दिनी में इंडिला एनर्जी ने आना हमले इंदु नवरिया आयनाइजेशन एनर्जी नवरा पीड़ फर्स्ट � Orang elektron itu boleh bintu urut itu M2 plus I makan plus orang elektron itu boleh bintu urut itu M plus yang dah ini M2 plus tu one plus sana tu two plus I makan. Lepas orang orang elektron itu boleh bintu urut itu two plus I makan. Apa ini yang dulu baru yang second ionisation endalpi yang dulu baru ya. Dulu baru ya second ionisation endalpi. Bo generally am kita dulu baru ya. It is the amount of energy required to Remove the loosely bounded electron in their isolated gaseous gaseous state. अलग। तो ionisation ionisation एंडाल्पी एंडाल्पी में क्या लगाई थी? नम्र इसका सेम बोलना थे। Factors affecting ionisation एंडाल्पी। Ionisation एंडाल्पी ने अफेक्ट किया ना factors अंदर क्या आना ना बारे में बोलना। इल फर्स्ट वन ना ना atomic size। तो atomic size increase सेम बो ionisation एंडाल्पी एंड देनो। Decrease ini, ini adalah. Ada titik titik size kurang dan mana lenda. Ada titik titik size kurang boh. Nukleus ini nampak outermost shell lekila distance kurang nanda. Alah, shell level dia nampak kurang boh. Nukleus ini nampak outermost shell lekila distance kurang boh. Ini ini nanda nukleus ni outermost shell ini lala attraction anu korang nanda. Attraction korang boh ini ini petan nanda. Nampak elektron ni lose ayam ini petjo. Alah, bintu kurang kalau tendency kurang. Boh bintu kurang kurang boh. Nampak korang cah ionisation endalpi ini mana nengi nanda energy required to Remove the loosely bounded electron yang nanu warna. Apa petan nama kita ni yang macam remove yang macam korcha ionisation yang dal energy matran kurang tamat. Apa ionisation energy yang dana korau madi. Atomic size kurun bo ionisation yang dal pi korai. Ini second warna nana nuclear charge. Nuclear charge kurun bo ionisation yang dal pi yang dayu 
കൂടുന്നു കാരണം എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ കൂടും അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ലൂസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്തതാണ് ഷീൽഡിങ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇതിന്റെ ചാർജും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ റിപ്പലിംഗ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മേലെ അട്രാക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽസീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ചാർജ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് നിങ്ങളുടെ അധികം എഫക്ട് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഫക്ട് കുറവ് കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ അട്രാക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പെനിട്രേഷൻ എഫക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽസി ചാർജ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എസ് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിന് ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിനായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെ പി സബ്ഷെല്ല് പി സബ്ഷെല്ല ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് വരിക പി സബ്ഷെല്ല ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് വരിക ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ അയണൈസേഷൻ എന്താ എന്താൽ പി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള എലമെൻസിന് എന്തായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പിയുടെ വേരിയേഷൻ ഇൻ പീരീഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പീരീഡ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ലിഥിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ ഇതെന്താ ഒരു പീരീഡിലെ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പീരീ ലിഥിയം ടു നിയോൺ വരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പി എന്തായാണ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ ലിഥിയം ടു നിയോൺ അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പി കൂടി വരികയാണ് കാരണം എന്താ ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് ബെറിലിയം നാല് ബോറോൺ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പ്രൊബിഡിയം സീസിയം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിഥിയം ടു സിസിയം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ ലിഥിയം ടു സിസിയം എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എൻ്റെ ആൽ പി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തൊരു പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ്റെ ആൽ പി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ്റെ ആൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഒരു ഒരു ആറ്റം ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെ എക്സ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ
periodic property and electropositivity group in the left to right combo and the sambo in the electropositivity core and say in the group in the tariq in the electropositivity code and say in the upper and periodic properties and number discuss either and period trends in chemical property. So, that's the first one is valency or oxidation state. What is the element of valency or oxidation state? It is the number of electrons lost or gained by an atom during chemical reaction. So, when a chemical reaction is done, an atom is gained by the number of electrons. That is the valency. That is the outermost shell of electrons. That is the valency. Valency and the other thing is that along a period balance, valency first increases up to middle and then decreases. So, one period wise, no valency adim increases in the period and then the middle first increases up to middle, middle very increases and then after that decreases the valency and another one. In a chemical, in a group, valency remains constant, but transition elements show variable, variable valency. Number one, new. And D block elements are not the same. Transition elements are the same. Variable oxidation state is not the same. In group wise, valency remains constant. Elements are the same. Constant. Valency is numerically equal to the oxidation number of element. The difference is that oxidation number has positive or negative sign. Now, if you add an electron, 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 sign of the charge on charge in the positive and negative charge in the difference matter may oxidation number of elements in the middle look in it I'm going to watch the elements or a group period wise the elements in local first period first period elements periodic table or a group name elements in the valency or oxidation state in the group 1 in the group 1 we have two elements elements are sodium and potassium sodium is the atomic number and potassium is the atomic number and the final electronic configuration is 2, 8, 1 potassium is 2, 8, 8 so the outermost shell is 1 group 2 is beryllium and beryllium and beryllium are group 2 elements the outermost shell is 2 அது கேண்டியுங்கள். Carbon and silicon are the outermost shell and the 4 electrons are the 4. Group 15 group elements are the outermost shell and the 5 electrons are the group 16 and R and group 17 and A and group 18 and the outermost shell and the electron are the 8. How do we say this? We say that the valence is equal to the outermost electrons present in Shell, outermost shell, ini warna itu. Apo, ni orang group group le elemen sendiri shell, orang group le elemen ni kalau le outermost shell le le, entar le tron da, weda valence entar ane, nama le calculate ane mau nanti. Apo, number of first group, first group le outer le tron entar ya one nana, apa ini valence ane mau one nana warna. Ini ada tu group two, group two le outer le tron da, nama two ana, ini valence ane mau kenapa nana warna, two ana warna. Ada tu Padi muna amat grup. Padi muna amat grup la outer elektron itu ya. Muna ana mula gandu. Alah. Valensi apa itu ya dikum? Muna ya dikum. Ini. Padi naal amat grup. Padi naal amat grup la outer elektron itu number itu ya. Naal an. Aida valensi apa? Naal an ana raya. Ini. Padi nanja amat grup. Padi nanja amat grup la outer elektron itu nama anjaan. Paksa dene valensi muna ana berindah. Nampaknya, ini kita akan diskusi dengan baru new outer shell ini. Outer shell ini letron ada enna mana di dalam valensi yang ganjil. Paksa pada nanti jangan grup ini anjir ana valensi shell ini. Valensi shell letron ada enna. Paksa ada valensi yang itu tiga. Ada yang ini yang mana itu? Valensi itu mana ini? Kita mungkin ini ada eight minus number of electron in outermost shell. Outermost shell ini, shell ini ada enna tu. Eight tu ni tu korcchan baru ya. 
കാരണം ഒരു എലമെന്റ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒക്ടിറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലോസ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ബാലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ചിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാന്ന് മൂന്നാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ആറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ കിട്ടും പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ എന്താ എത്രയാണ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ എട്ടാണ് അപ്പോ ബാലൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വൺ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അലോങ് ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അപ് ടു മിഡിൽ ആൻഡ് ദൻ ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയാം Anomalous property. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫർ കൺസിഡറബിളി ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഓഫ് ദി സം ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ അപ്പൊ എന്താണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ പിരോഡി ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം സ്മോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ആൻഡ് അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസും അയണിക് റേഡിയസും എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു ഫാക്ടറായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷെല്ല് ബാലൻസ് ഷെല്ല് ഡി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആബ്സെൻസും എന്തിന് ഈ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് റിസംബിൾസ് വിത്ത് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദി തേർഡ് പീരീഡ് ഓഫ് തേർഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ലിദിയം ഒരു ലിദിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർമിൻ ഇതെല്ലാം എന്താ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്ക സിലിക്കൺ അപ്പൊ ലിദിയം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു ബെറിലിയം ഈ ബെറിലിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അലുമിനിയം കാണിക്കുന്നു ബോറോണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് സിലിക്കൺ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡയഗണലി ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സം എലമെന്റ്സിന് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ്സ് തേർഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയഗണലി റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എലമെന്റ്സ് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സും തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സിന്റെയും സിമില അവയെ എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അവയുടെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ സിമിലർ ആണ
റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന വൺ ഈ വണ്ണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് സോഡിയം ശ്രമിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ സോഡിയം എൻ എ പ്ലസ് വൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എൻ എ പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നടന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സോഡിയം വിട്ടുകൊടുത്ത ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ച് സി എൽ മൈനസ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സോഡിയം ആണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ സോഡിയത്തിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ഇവിടെ സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ എന്താണെന്നാ പറയുക റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് സോഡിയം ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ക്ലോറിനും ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എലോങ് പീരീഡ് അല്ലെ എലോങ് പീരീഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഇപ്പോ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ്സിനെല്ലാം അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ്സിനെല്ലാം ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും സെമി മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ്സിന് ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അസിഡിക് അസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദി പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എ ടു ഒ എൻ ജി ഒ ഒക്കെ ബേസിക് നേച്ചറും എ എൽ ടു ഒ ത്രീ സി എസ് ഐ ഒ ടു ഒക്കെ ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചറും പി ടു ഒ ഫൈവ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു ഒ സെവൻ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ആസിഡിക് ക്യാരക്ടറുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പീരീഡ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എലമെ എലമെന്റ്സിന്റെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ